。再一来，有一间口味是来自中国四川的超强鸳鸯锅，吃到饱，底蕴浓厚，川味，温顺的大骨白汤。但为什么我越吃越……大家好，我是托托。我们现在来到宜兰这里了，我们好久没有回来了。那在我们身后这家餐厅是宜兰人极度推荐的麻辣虾。自从上次我们体验过了宜兰鬼椒麻辣锅之后，就在地人他们热烈跟我们推荐这一家，叫我们一定要来吃吃看呐、啊，好不好？那我们就进去体验一下它的表现会是如何吧 ，Go！ 各位啊，我们现在光是坐在店里面呢、啊，他店里那个麻辣锅的香气真的熏得我心花怒放啊！不过 OK 啦，等一下我们就去拿点东西回来吃吧。羊肉、牛肉、黑牛。什么肉？哎、欸、不，我想要吃三羊肉。OK， 好。谢谢。OK 啊，各位，那我们先拿第一回合食材回来的。我是觉得说，今天它这边的配置，还有有的样式，跟我们上次吃鬼椒好像蛮像的。那我们在把料煮下去之前呢、啊，我们现在喝,喝看白汤的味道会是如何了。嗯、它这个白汤是大骨汤，香味还蛮够的呢。
，它这锅底里面有丰富的辣油，还有满满的花椒，还有辣椒。Oh my god！ 我终于知道为什么宜兰在地人会热烈的这么推荐这家店呢？我们先喝一口啤酒压压惊、啊。我们今天为了喝到这一杯美好金黄色，我们特地坐火车来到宜兰这里啊。还有在吃火锅之前，我们先把我们的火锅好朋友酱料给准备好了。我们今天就用他们介绍的方式调制酱料吧，很够味呢那我们先把这些耐煮的东西都煮下去了。那我们先从这个卤牛腱吃起来了。虽然说这个牛腱它吃起来肉质稍微干柴，但是它卤得非常入味。接下来这个蜂巢度，它可是麻辣锅三宝的关键呢。它这牛肚卤非常入味，而且口感十分的 Q 弹呢。接下来轮到低卡。我是觉得他今天的三宝我都卤得非常透彻啊，尤其是他经过这个麻辣锅汤头洗礼之后啊，它美味程度我觉得更上一层楼了。还要吃这种麻辣锅，怎么可以少了油条呢？这油条吸附满满的汤汁，吃起来非常过瘾呢。你给它配一下啤酒。猪脚筋，这脚筋被用煮得十分软嫩，而且它吸附满满汤底的香气。追鸡，虽然并不是每个人都会接受青蛙这个食材。可是对我们来说，爱的人真的就是很爱啊。小卷，瞬间这个小卷可能没有办法带给我那么感动的滋味，不过也 OK 了啦。鳕鱼标，虽然海鲜吃到现在感觉都蛮中规中矩的，不过它配上这个蘸酱，它让我现在整个舌头都麻掉了，这感觉很特别。九孔鲍，然
那我们用这个金黄色进你们呢。哦我们先从和牛吃起来。就算我们今天将它算到七分熟，可是这肉片的筋感还有韧带感非常的重啊。不过 ，OK 了。我们再吃看用白汤算出来的和牛吃这种肉片就要吃又油又瘦的部分，它这个脂肪带给肉片软嫩还有香气的部分呢。至于这种羊肉片部分呢、啊，它一定要煮熟才可以吃啊。我们把那个酱沾得满满满的白毛肚，清脆毛肚，它沾附了辣油，还有汤底的香气，整个吃起来非常的够味。黑毛肚。穿这种黑毛肚吃起来也是有稍微的脆度啊，不过那种轮轮的口感反而是占据了大部分的感觉啊。肉丸子，我们刚吃的那颗是猪肉丸啊，就是你家里会做出来的那种绞肉丸的感觉，我觉得很棒哎、欸。手工虾丸，怎么感觉这个吃起来反而有一种比较接近中央餐厨的感觉？鸭肠吃起来。我就觉得它这汤头真的很厉害，我们压肠下去不到十秒钟，它就非常的够味了。
我们已经吃完第一回合所有食材了，我们再去拿下一回合的东西回来吃吧。OK 啊，各位，那这回合我们把刚刚没有吃到的肉片全部都点起来了。嗯、那我们趁这个空档，先用这个台湾啤酒敬你们呢。我们先等这个羊肉煮的差不多的时候，我们再拿这些葱花来煮个葱花羊肉锅吧。我们先从这个葱花羊肉片吃起来呀。我、哦、这个羊肉片原本膻味已经够香了，但是又多了青葱，还有香菜香味之后，它简直是如虎添翼的感觉啊鱿鱼。比起我们刚刚上一轮吃到小卷呢、啊，它这一轮吃起来体型好，而且也新鲜呢、欸。接下来又是猪脚筋的部分呢，还有这个是鱿鱼脚。它这个鱿鱼酒就跟我们平常在盐酥鸡摊能吃到的东西是一模一样的，只不过它今天拿来放在这个火锅里面，我觉得也别有一番风味啊。迪卡。
。那接下来是梅花猪肉片的部分的了。比起刚刚和牛来说，它的肉质也许好一点，但是说喜欢吃瘦肉人呢、啊，也许真的会喜欢它。只是不知道你们有没有看到这个肉质的感觉，就是几乎没有脂肪的存在了。那接下来这个五花猪的部分应该是没问题的吧？为什么它这个肉片明明是五花肉切片，可是它吃起来口感是非常的有嚼劲哎，这是怎么回事啊？脆管。我们再吃看这个鸡腿肉啊，我是觉得反而这个鸡腿表现比刚刚的肉片来说、啊，都还要来软嫩呢那我们再用这个美好金黄色敬你们呢。那我们已经吃完这回合的东西啊，然后我们今天用餐时间就一个半小时，应该也差不多，要准备吃甜点了。OK 啊，各位，那我们这回合哦，就把它现场有的糕点还有冰淇淋都拿了一轮的了。
。那他今天现场的冰淇淋是提供民国冰淇淋呢？它这个巧克力口味应该是刚补上来的，所以它奶油吃起来里面还有一点像是刚退冰完，带点冰沙的口感呢。这种冰冰凉凉内馅口感，我觉得比刚刚的那个好多了。没想到它这个是我们这一家里也可以做出来的牛奶布丁呢、啊，好怀念的感觉哦对啊，各位，那我们吃完所有东西啊，啊，等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。嗯、OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了，那我们来说说今晚吃麻辣虾的想法吧。那我们今天用餐呢、啊，一个人的费用是八百三十四元加一百元呢、啊。<笑>嗯，我们今天来到这边还是免除不了边缘人惩罚费的。只不过虽然它的海鲜样式可能没有那么多，也许都没有到之前吃魔椒或是鬼椒那种会让你很惊艳的感觉。不过今天这家店的火锅汤底我觉得还蛮用心的、啊。首先是白汤部分，它可以让你喝到大股的浓郁感。唯独今天最可惜的地方就是它的海鲜还有肉片呢。它肉片唯一我觉得蛮不错的就是那个葱羊肉片。<笑>只不过如果你问我说今天要我们再花九百多元回来吃的话，我 OK 吗？也许那各位看到这边，如果有什么推荐吃的好餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就去回复了。还有如果喜欢我影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或者超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦！拜拜。